kikao cha kujadili mustakabali wa kesi dhidi ya washukiwa 43 wa sakata ya NYS kimegonga mwamba kwa mara nyingine baada ya kuibuka kwamba upande wa mashtaka haukuwakabidhi washtakiwa taarifa za mashahidi wao na kama anavyotueleza Hassan Mugambi licha ya kuachiliwa kwa dhamana washukiwa hao bado wako korokoroni huku wakitaka mahakama iwapunguzie dhamana hiyo Licha ya kuachiliwa kwa dhamana hiyo jana, walifika mahakamani kutoka kwenye seli za mahakama ya milimani huku wakiwa wamefungwa pingu. <coughs> Na katika kikao cha leo cha kujadili mstakbali wa kesi hiyo, mawakili wa washukiwa walidai kuwa hawako tayari kwani hawajapokea stakabadhi zote. None of the lawyers here has signed statements. Mwakili hao sasa wanadai ushahidi ulioandikwa na mashahidi waliohojiwa na wapelelezi na wala sio chapa walizokabidhiwa na upande wa mashtaka. No, what we want actually is photocopies of the handwritten statements. Not typed. Uh, not a... Wanadai kuwa ushahidi uliochapishwa huenda ulibadilishwa kwa lengo la kushawishi uamuzi wa mahakama. Hakimu mkuu katika mahakama ya kusikiliza kesi za ofisadi Douglas Ogot akiamuru upande wa mashtaka kukidhi mahitaji ya mawakili hao kuanzia Jumatatu ijayo. Every party should do everything possible and avoid situations of being seen to be violating orders of the court. Huku kifungo cha chini zaidi kikiwa cha miaka kumi gerezani iwapo watapatikana na hatia mawakili wao waliomba muda zaidi kuzidisha nguvu ya hoja zao na kupitia ushahidi dhidi yao. This is therefore a serious matter. It is not a matter that the state needs to take for granted. Huenda washukiwa hao wakasubiri muda zaidi ikizingatiwa kuwa dhamana walizowasilisha lazima zithibitishwe na asasi husika kabla ya kukubalika. Hugot akishikilia kuwa atawasikiza tu baada ya kuanza kwa kesi hii. Kikao kama cha leo kimepangwa kufanyika tena tarehe 17 Julai. Huku kikao kingine tena maalum cha kujadili mstakbali wa kesi hii kikiwa kimegonga mwamba ni swala la kusubiri kuona iwapo kesi hii ya mabilioni ya pesa itangoa nanga. Hassan Mugambi Citizen Nipashe.